Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик душка гривня. Знак питання долар нуль». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин! За результатами соціологічного опитування, соціологічне опитування входить до п'ятірки кандидатів у президенти та випереджає Петра Порошенка. Результати соціологічного опитування. Соціологічних опитувань. Соціологічне опитування. Соціопитування так часто стали згадувати в новинах телеканалів, що бабусі вже думають, що це новий кандидат від опозиційного блоку. Телевізор вже не так впливає на політичне життя. Буде говорити нам глядач з Ютубу, який всім розказує, що перевіз свій телевізор на дачу до бабусі. Жой сраку! Відповість бабуся, яка тепер дивиться на дачі три телевізори разом з дітьми та онуками, і всі вони збираються голосувати на виборах за того, кого там показують частіше. Найбільше голосів на них би отримала Юлія Тимошенко – 8%. На другій сходинці – Анатолій Гриценко, трохи менше – Волега Ляшка за Петра Порошенка – 5,4% за лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського. І 4,8% – за лідера гурту «ОКНЛ» за Святослава Вакарчука. Вакарчук та Зеленський схожі не тільки своєю відомістю, але й своїм відвертим небажанням іти в політику. Але... Влада мене не цікава. Але все стали говорити про те, що типу, я, мов, куди-то там іду, в якісь президенти. Ви знаєте, ні. Но. Но. Пан Зеленський, пан Вакарчук, не йдучи на вибори, все одно плідно до них готуються. Кожен на своєму рівні. Якщо Вакарчук для підготовки їздив вчитися до Стенфордського університету, то Зеленський пішов вчитися української мови. Просто для себе дуже гарно розмовляти українською мовою. Це нормально. І так я брав вчителя. Да, скоро буду так взагалі свістять. Ого, людина стільки років послідовно опиралася українізації. Якщо на Востокі і в Криму люди хочуть говорити по-русски, відцепіть, відстаньте від них. А як тільки на обрії замайоріли вибори, то він свістіти українською збирається. Скоро буду так взагалі свістять. Зеленський так дійсно президентом може стати. Ви тільки уявіть собі новорічне звернення президента. Україна, тобі личить моє президентство. Як він робить цей голос медового коали з хронічним бронхітом? Але повернемось до рейтингів. 5-4 за лідера партії «Слуга народу» Володимира Зеленського. З приводу цієї сумної новини у нас є пряме включення нашого кореспондента з майбутнього 95-го кварталу Володимира Зеленського слави. А, прізвища немає. Дев'яп'яква в Озесу. Що відбувається у Раді 95-го скликання? Майкле, в Раді знімають пілотну серію пленарного тижня. Фракція «Битва екстрасенсів» вимагає звірстати бюджет на 200 років вперед. Але депутати з блоку «Голос країни» не повертають свої крісла. Представники політичної сили вагітна у 16. Як завжди, вчасно не вийшли з коаліції. Дякую, Дев'яп'яква в Озесю. А покажи нам на останок політичну програму Володимира Зеленського, будь ласочка. Легко. Дивно. Надію Савченко за такі думки посадили до ізолятора, а Зеленського по телевізору показують. І навіть у президенти вже штовхають. Володимир Зеленський на посаді президента може спричинити катастрофічні наслідки для Всесвіту. У випусках 95-го кварталу Зеленський актор буде робити пародію на самого себе. Згодом Зеленський президент закриє студію 95-й квартал через жорстку критику голови держави. Зеленський актор влаштує революцію і розстріляє Зеленського президента. Очолить країну, знову себе скине з посаді. І так, що п'ятниці. Почему? Ілля, не лізь уже президентство. Отже, Зеленський публічно заперечує політичні амбіції. Проте вже зареєстрував політичну партію. Зареєстрували партію «Слуга народу»? Так. І хоча заявляєте про те, що на вибори не збираєтеся, а це виключно юридичний крок, аби ніхто не скористався назви. Зареєстрував партію, щоб не вкрали назву. Стане президентом, щоб ніхто не вкрав лисого. Ну, якась така логіка. До речі, до нас потрапили кадри з нового сезону «Слуги народу», на яких президент Голобородько приїхав до олігарха Коломойського. Український олігарх Ігор Коломойський виходить з офісної будівлі у центрі Женеви. Бачимо тут також Володимира Зеленського, шоумена та керівника студії «Квартал 95», яка співпрацює з телеканалом Коломойського. А, перепрошую, це не кадри з серіалу, це реальне життя. Тут актори дуже відрізняються від персонажів, яких грають у кіно. Це важливо пам'ятати. Вчитель серіалу «Слуга народу» та Володимир Зеленський – це не одне й те саме. Це все одно, що голосувати за Міккі Мауса, а президентом насправді стане Уолт Дісней. Він був антисемітом. Кажуть, навіть підтримував Гітлера. 
Джеда хабала бабала хабала бабала джеда бада таба тедо. Жело соло робра багаши дала гадала робра багадала рабашито. Це не новий сингл Кендріка Ламара. Це Володимир Мунтян, гендиректор товариства з обмеженою відповідальністю «Церква відродження», який сам себе називає «тринадцятим апостолом». Огонь! Огонь! Це там, до речі, хто? Володимир Зеленський? Можливо, Мунтян вселяє у нього свіжі жарти для вечірнього кварталу або сценарій нової частини сватів. Але зараз мова не про Зеленського. Бо це насправді був не Зеленський. А ось це насправді Зеленський поруч із героєм нашої нової постійної рубрики «Шахрай» чи все-таки «Шахрай». Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молитися прямо з Єлеєм. Єлеєм помазувати їх і возлагати на них руки. Возлагати на них руки. Возлагати руки Мунтян, напевно, буде на гроші. Взагалі, гроші, фінанси – це головна тема проповідей Володимира Мунтяна. Він навіть не приховує, що це центральний елемент його церкви та найголовніша умова зв'язку з Богом. Сьогодні ми поговоримо про фінансове процвітання. Фінанси, вони займають дуже важливу роль в нашій житті. Тобто це найчесніша церква з усіх можливих, бо в неї є затверджений прайс у доларах на зв'язок з вищими силами. Наймаксимальніша сума – 50 тисяч доларів. Наймінімальніша – 10 доларів. Тобто ви віддаєте гроші комусь, і за вас начебто моляться. За 10 доларів – люкс-партнерство. Преміум – від 50. Голд – від 100. Віп – за 500. Платинум – від 50 тисяч. Оцініть якість обслуговування від одного кола пекла до дев'яти. А якщо прострочив платежі, до тебе прийде божественний колектор. І виб'є з тебе дияволом на платоспроможності! Ось так ми будемо бити діла. Володимир Мунтян може не тільки побити диявола, але завдяки своєму тюремному досвіду ще й забазарити. Ви сидіте і друг другу мусоліте мозги. Поймав глюк, не отошов від будуна вчорашнього. Ну що ти гониш? Дядя, не кипішуй ти, зараз ми влетим на нормальний двіж, все буде, подружані будуть, все діла будуть, все буде пушка, відповідаю. Взагалі ми просто на реальному духовному пікніку. В духовном пикнике Что ты гонишь? Ну, мы реально сейчас находимся Как будто бы в духовном баре Ну давай веси! Аллилуйя, 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 аллилуйя Не гони так гнать! У церкви Ведроджиня все как у правильных пацанов А на Феррари могут ездить только пастыра Духовного центра Ведроджиня не зрозуміло тільки одне – у який момент Володимир Мунтян вирішив, що іконки на приборній панелі Феррарі справді говорять з ним. Во ім'я Ісуса Христа я розрушаю дух рака. Я повіливаю всякої опухолі засохнуть во ім'я Ісуса. Мунтян може засушити не тільки пухлину, а все – від біполярного розладу до енурезу. А сам він стверджує, що хворів на гепатит і зцілився молитвою. Володимира Мунтяна знайшли важку форму гепатиту, від якої він ледве не загинув. Упав на коліні. І я просив Бога, щоб він зцілив мене. Я дав Богу обіцяння в той молитві, що якщо він мене зцілив, то всю свою життя я буду йому служити. Так гепатит не лікується ліками. Гепатит лікується обіцянками Богу стати його рабом. Без рабства гепатит не лікується. Саме тому в стародавньому Єгипті не було гепатиту. Уляну Супрун, пишіть вже пост про гепатит! Во ім'я Ісуса Христа я приказую щитовідній желізі «Вастанові своє ім'я Ісуса!» Щитоподібна залоза – це саме той орган, який починає щось робити, тільки коли на нього дико волають. Я наказую тобі в ім'я Ісуса купив Динамо нормального центрального захисника і півзахисника і нападника. А краще двох. Аллилуйя, 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 аллилуйя. А ось так Володимир Мунтян розмовляє з бісами. Робачала рабрама, курама щита. То він виганяє біса чи викликає його? Бо це не звучить як звернення до Бога. Можливо, Мунтян молиться дияволу, щоб вигнати диявола, бо Мунтян лікує подібне подібним? Зрозумів, він пастор-гомеопат.
більше схоже на тренування з симуляцій травм серед футболістів. Вибачте, вирвалось. Прямо зараз во ім'я Ісуса вийде вон із нього! Якийсь нелогічний диявол заволодів розумом жінки і привів її на збори відродження, щоб там бути вигнаним, замість того, щоб змусити жінку робити диявольські речі. Наприклад, наприклад, не танцювати під винника. Зорі, прозорі вогні, вам спиться чи не спиться? Я приказую зараз гармонам, вистановіться! Во имя Иисуса Христа! Парадоксально, але саме те, що коїться у церкві Мунтяна, наочно доводить, що Бога нема. Реальне освобождение от демона в вашем пищеводе. Новая жизнь! Помазание Святого Духа! Але інколи здається, що через Мунтяна насправді говорить Бог. Господь, як велосипедист крізь київські затори, проривається з товщі релігійних нісенітниць, якими пастор годує свою паству та попереджає. Усрі цю картину! Усрі своє будущее! Усрі? Усрі своє будущее! Саме так виглядає найбільш вірогідний фінал відвідувань церкви «Відродження». Ви вже читали про людей, які нічого не їдять, окрім смузі, зрязки, моху та сушеної рафлезії Арнольді? Вони ще називають себе біохакерами. Вам вже приходила спам-розсилка про нову біохакерську дієту на основі розшифровки вашого геному? А чули, що один чоловік хірургічно об'єднав трьох інших людей у людську багатоніжку? Ой, вибачте, це з фільму «Жахів». Хоча не так вже й далеко від реальності. Біохакінг – нове модне явище, яке ніхто не розуміє, але всім подобається це слово. Сьогодні ми говоримо з кандидаткою біологічних наук Ольгою Масловою. Я обіцяла мамі, що я поясню зрозумілими словами, що таке біохакінг. Для того, щоб зрозуміти, що таке біохакінг, треба згадати, що таке хакінг. І найпобутовіше розуміння хакінгу – це злам, перебудова, якась така кардинальне втручання якесь. Але інше значення, ще додаткове слово хакінг – це ще й пошук вразливостей. Біохакінг – це кардинальна зміна. Біохакінг – це більш така якась радикальна, кардинальна і, скажімо так, не дуже, не завжди, верніше, спрямована на здоров'я. Інколи біохакінг – це навіть, можна сказати, антонім здорового способу життя. Тому що біохакери – це такі місцями, справжні біохакери, це місцями такі джекес від науки, так би мовити. Вони роблять із собою якісь речі, які ну, в нормальних лабораторіях або під наглядом охорони праці або якихось контролюючих органів взагалі можна не мати змоги зробити. Скільки я зрозуміла, людина спочатку проводить там сканування, перевірку всього свого тіла, знаходить, що не працює, чи що працює не так, і потім намагається ці от баги, ці похибки виправити. Ну, Але робить вона це фактично самостійно у себе вдома, в лабораторії, яка може бути в підвалі, грубо кажучи, правильно? Справжній біохакер – це пан Зейнер із Штатів, який працював певний час навіть у нас, у якого є ступінь із біофізики і біохімії, і який ну, реально поєднує в собі з одного боку науковий бекграунд нормальний, справжній, а не просто з вулиці. З іншого боку, такий авантюризм і певний дух оцього джекез і панку у науці. Він зробив собі вперше так звану повну фекальну трансплантацію. Розкажи про це. От це дуже така контраверсійна штука. У нас всередині живе дуже багато бактерій, хороших бактерій, це наш так званий мікробіом. Життя мікробіому впливає дуже сильно на багато наших сфер життя. І от у Зейнера в нього були певні проблеми зі здоров'ям, які він вирішив дуже радикально змінити. Він повністю, як він заявляє, себе стерилізував не в плані статевому, а в плані відсутності бактерій на собі. Uh -huh. Він очистив себе ззовні, очистив свій кишківник. Потім поїхав у спеціальний отель, де не було жодних слідів його, його мікробіому. Ну, тобто, бо в нас в хаті кругом десь залишки нас. І 
прийняв ну, певну дозу бактерій свого колишнього однокашника, з яким вони 10 років не бачились. Тобто він робив, наприклад, пігулки з фекаліями цього однокашника, їх приймав для того, щоб заселити заново свій організм мікробами, але вже не тими, які в нього були, які, як йому здавалось, щось не те робили, тому він хворів, а новими бактеріями. Ти тобто, підходиш до друга і кажеш, ти мені друг, друг, дай мені свого лайна, я з нього зроблю пігулки і перезапущу свій організм. Що дало в результаті? Це? Досі немає конкретного результату. Він казав, що ставало краще, потім якось воно так заглохло. Друга штука авантюрна, яку він зробив і про яку вже зараз пожалів, я буквально прочитала. Це ДНК да, це на модифікація, да, модифікація ДНК для того, щоб зупинити роботу білочка міостатину, який пригнічує ріст м'язів. Тобто пригнітивши те, що пригнічує, ми, так би мовити, запускаємо тобто, ріст м'язів. Тобто бере е, ДНК. Він бере спеціальний інструмент, там кріспр, це системи система редагування ДНК, за допомогою цього інструменту редагує свої? Свою, ДН, свою ДНК. Він це все робив перед камерами, про фекальну трансплантацію він також зробив прямий ефір кругом, тому дуже так фундаментально підійшов. Але ж він не надав результати. Так, да, він не надав результати конкретні про перший свій експеримент, а другий Чоловік, він зробив… Чоловіки, поки не біжіть і не просіть лайна у своїх друзів, може не допомогти. Можна почекати, допомогти. Але він уже сказав, що він вже трохи шкодує, що він це зробив не через те, що він щось з собою зробив не те, а через те, що він нібито подав приклад, який тепер почав поширювати цю ідею, що можна щось таке радикальне із собою робити. І... От, ідея ж, е, я сам собі біолог, і ідея, я можу завести лабораторію в себе в гаражі. Всі ну, пішли робити фекальні трансплантації. А, ну, тут всі є, вірять, є, що вони можуть вдома це зробити. Є сподівання на те, що людям вистачить розуму, якогось здорового глузду <світ> а, не, не робити таке подібне з собою, якщо у вас немає ступеня в біологічних науках. Біохакінг зараз, в принципі, воно так розширяється, це поняття дуже важко зрозуміти, що належить, що ні. Наприклад, у мене є знайомі сироїди, які були все життя сироїдами, а зараз вони себе ну, називають це, це біохакерами. Це не біохакінг. Модифікації харчування, модифікації свого режиму дня – це все-таки не зовсім біохакінг, тому що вони не виходять за, за рамки можливостей організму. Є така штука, говорять про біохакінг, це як е, спосіб е, обманути організм і відключити детектори старіння. Тобто є в організмі детектори, клітини, в них є свій механізм. Ну, це все-таки антиейджинг, а не біохакінг, знов таки. Ми то, зараз кучу да, це, тут посіємо. Уповільнення старіння, тому що на сьогоднішній день омолодити, тобто повернути годинник назад, назад не можна. Угу. Але можна зупинити на якомусь етапі, сповільнити процеси і так далі. Є варіант біохакінгу, більш такий технологічний, коли люди вживлюють собі схеми, чіпи. Я дивилася відео, коли чувак собі ключ від квартири, від машини вживив в руку. Ти підходиш до під'їзду, робиш так пік-пік. Прикольно, той ключ завжди з собою. Куди рухається ця тенденція? Ну, оце якраз більше до кіборгізації, до таких технологічних якихось впроваджень. Мене веселить приклад людей, які вживили собі лед-ліхтарики під шкіру, наприклад. Коли їх запитали, навіщо? Ну, по приколу. Просто тому що, тому, що це прикольно, коли отак в руці світиться квіточка різними кольорами так, під шкірою. Ключ від квартири, да, ключ. під'їзду. Ну, тут хоч якась функція є. Ну, можна її оцінювати по-різному, але вона є. А коли це просто лед-ліхтарик, то це взагалі. От. Але є в цьому такому океані різних маразматичних ідей, є і реально цікаві корисні. Один із успішних прикладів на сьогодні – це е, татуювання, яке реагує на зміни на кількість цукру. Да, на зміни цукру, і от для діабетиків це дуже круто, тому що от вони зразу бачать, там квіточка посинішала чи почервонішала, що треба робити. Давай поговоримо з тобою про перестороги, тому що це велика е, сфера, де можна заробляти гроші. Ти зараз забиваєш в інтернеті біохакінг і тобі пропонують біохакінг е, з смаком полунички, замовити для себе, для друзів і четверту пачку отримати в подарунок. Ну, може це еволюційний шлях, щоб людей стало трошки менше, якщо хтось буде робити над собою невдалі експерименти, то туди йому і дорога. Я так і не зрозуміла, що таке насправді біохайкінг чистої води. 
А ніхто не розуміє. Тут можете не комплексувати, тому що насправді, якщо ввести в Google слово біохакінг, то там буде велика кількість трешу угару і там буде відео із біохакінг з кокосами і тантричним сексом, там буде біохакінг і ще чогось. Ну, тобто зараз якраз тема, на якій можна дуже багато спекулювати, і хто перший вдягнув халат, то і лікар, як у психіатричній лікарні. Хто перший себе назвав біохакером, то, то, то і переміг, так би мовити. Страшне. Ми так часто критикували українські дороги, що одна з них вирішила залягти на дно разом з автомобілем. У самому центрі Києва машина провалилася під асфальт. Вже кілька років влада Києва розробляє концепцію смарт-міста. Але ж неправильно, щоб місто було розумнішим за свого мера. Тому зараз ми маємо місто, яке маємо. І просто на твоїх очах звичайна парковка може стати підземною. Задні колеса над землею, передні – під землею. Ось так у центрі міста під асфальт пішов міні-купер. Хоча не будемо поспішати з виступками. Хто знає, можливо, це початок будівництва метро на Троєщину. Якраз шукали місце пом'якше, щоб почати рити. Автівка з єврономерами. Власник – іноземець. Вася до Києва приїхав з Чехії. Іноземець Вася з Чехії. Та в нас пів країни таких чехів. Ось так українська земля повстала проти євроблях. Верніше, просіла. Ну, тобто просіла, щоб повстати. Капот погнувся. Це те, що з відімих. Вон там з колесом теж не дуже. Хоча, може, Вася – це черговий реформатор з Європи, приїхав реформувати наш автопром і у родючі українські чорноземи посадив маленьке німецьке автомобільне зернятко, щоб з цього міні-купера нарешті проросла велика українська автомобільна промисловість. Хоча в Україні є прислів'я – скільки міні-куперів не закопуй, все одно виросте за асфорца. А дома у вас таке втраплялося, щоб… Ні, не відбувалося такого. Звичайно, тому що це новий суто український стартап – підземний лежачий поліцейський. Він тебе реально з-під землі дістане. Відомо, що ґрунт розійшовся, бо його розмила вода. Внизу під тротуаром проходить труба водогону. Це проста, як київський мер, метафора холістичності. Якщо руйнується труба, то за нею асфальт, а за ним – автівка. А якщо зрубати дерево у двори київської міськради, то впаде дім на Подолі та Крещіану Роналду на полі київського стадіону у фіналі Ліги Чемпіонів. Проходить труба водогону, вона вже зношена, їй понад 80 років. Понад 80 років трубі. Та через неї пройшло більше води, ніж вилилося під час промов Тимошенко. Десь там зазирає, на підлогу салону звалилась чеська страховка на авто. Однак Вася переймається, чи передбачено у ній відшкодування збитків, коли машина провалилася під асфальт. Шановний чех Вася, ви правильно переймаєтесь, бо в Україні водіїв звинувачують у тому, що вони потрапляють у ями на дорозі. А тут будь-якої хвилини з провалля у землі може вилізти прес-секретарка поліції і повідомити, що... Це могла бути не яма, це могла бути дитина, яка раптово вибігла. На дорогу, собака. Але замість неї на арену виходить представник водоканалу. Як з ями витягують машину, сердито стежить ось цей пан. Це представник Київ водоканалу. Саме його трубу прорвало, саме з неї натекло води. Води натекло стільки, що через промови Юлії Тимошенко вона дісталася голови представника водоканалу і потекла далі. А хто буде от у цей ремонт все це робити? Оцей ремонт? Ну кошти, да, машина. А мабуть, треба розібратись, хто тут парковку дозволив. Це що за лінії? Можете сказати? Замало питань, пане представник Києвводоканалу. Варто копати глибше. Перепрошую за двозначність. Треба також розібратися, хто винайшов автомобілі, щоб вони ото провалювалися під землю. Та чому у світі взагалі все отаке не ідеальне, окрім водоканалу, звичайно. Треба розібратись, хто тут парковку дозволив. Так, хто дозволив встановити парковку без відома міськ водоканалу? Це все одно, що встановити унітаз без дозволу автодору, чи викликати ліфтера без санкції Кані Веста, тобто Дональд. До Трампа. Оце що за лінії, можете сказати? Це лінія для парковки біля знаку парковки, де працює паркомат. Може пан з Києву водоканалу ніколи в житті не паркувався за правилами і не знає, як це все виглядає? Погодження з Києву водоканалом на організації цієї парковки немає. А у вас є дозвіл на критику Порошенка? Ви знаєте, що під цією будівлею проходить водогін. І тепер це треба погоджувати з Київ водоканалом. Не можна тут робити парковку, так як на тротуарі. Тротуар не розчитаний на нагрузку автомобіля. Отже, тепер наш водоканал вирішує, де можна їздити автівкам, а де ходити людям. А ось тут можна іноді стрибати дітям, але не високо. Тут ходити лише на вшпиньки, а тут можна йти з дитячою коляскою. Але якщо дитина важить не більше 10 кілограм, бо тоді асфальт не витримає. Але щоб ви знали, вже існують автомобілі, що важать менше 500 кілограм. І одночасно існують люди, які 
чоловіків важить більше 500 кілограм. І виходить, вони не можуть ходити київськими вулицями, бо проваляться. Погодження з Києводоканалом на організації цієї парковки немає. І взагалі, оці знаки, вони ж над землею, а під землею, де опинилася машина, розміщені знаки водоканалу, які забороняють паркуватися. А цей водій Чехвася просто не знає українських законів. Добре, що він молодий хлопець і поки тримає себе у формі. Декілька зайвих кілограмів, і він сам може піти під землю. Німецька машина Чеха, просидівши кілька годин у київській ямі, зненацька для всіх завелась. Васю, ми вас вітаємо, машина завелась, то ви далі куди? Куди? Беруться за, за, за справедливість, я не знаю. Вочевидь, Вася вирішив повернутися до Чехії. І до новин спорту. Наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк відправився на Кубок України з плавання, щоб взяти в ньому участь. І прокоментувати цю епохальну подію ми запросили до нас у студію відомого коментатора спортивних змагань Брасославу Батерфляйченко. Якби Кубок України влаштовував київський метрополітен, то мені довелося б пливти в супроводі воєнізований, а точніше аквалангізований охорони. І телефонувати за дві години до старту, щоб мене пустили в басейн. Починаємо. Поки боротьба з київським метрополітеном завершується поразкою здорового глузду, тут кількість перемог зашкалює. А все тому, що окрім поділу на стилі плавання, на цих змаганнях спортсмени діляться ще й на 12 класів. Тому тут зазвичай у 12 разів більше переможців, ніж на турнірах спортсменів без інвалідності. А що означає клас? Та рівень двигательних нарушень спортсменів. Я плавтив на дистанції 50 метрів брасом, 50 батерфляєм, 150 комплексним плаванням і 100 метрів вільним стилем. Але наперед по секрету скажу вам, що 150 комплексів я дуже жорстко провалю. І брасом теж 50 метрів свої проплыву на 4 секунди гірше, аніж кращі результати, займу друге місце. Друге місце. Ех, Діма, Діма. Ось що буває, коли весь свій вільний час витрачаєш на громадську діяльність та боротьбу з київським метрополітеном. Але перемога, як відомо, не головне. Тим більше, що коли ти пливеш, тобі здається, що ось-ось переженеш північно-корейську торпеду, дельфіна на амфетаміні, чи швидкість, з якою Адідас на своєму сайті прибирає та знову повертає одяг з написом «СРСР». Здаватися може що завгодно. Насправді ж, з боку, це виглядає ось так. Хоча, може, Дмитро просто покладається на олімпійський принцип. Головне не перемога, а гарний слоумо. Якщо ви не знаєте, чим відрізняється брас, батерфляй, вільний стиль та плавання на спині, я зараз поясню на президента. Батерфляй – це Янукович. Він загрібав обома руками. Брас – це Кравчук. Він розсував руками воду, намагаючись протиснутися між краплинами. Вільний стиль – це Порошенко. Однією рукою грибе, іншою відпускає. Одне вухо в потоках води, іншим все ж трохи прислухається. І нарешті плавання на спині – це Ющенко. Ти весь час дивишся замріяно в небо, і тобі все до спини. Підготовка до змагань – це жорстке випробування. Мій тренер – це людина, яка не має жалю і розробила власну, абсолютно антигуманну методику. На протилежних бортиках басейну він вішає два портрети. На першому – це портрет Ольги Фреймут. Ти щасливий тікаєш від її осудливого погляду у напрямку, де видніється зображення іншої, справді приємної білявки. Підпливаєш і бачиш, що це Олег Винник. І пливеш геть до протилежного кінця басейну з подвоєними силами. Жорстокістю відрізняються усі тренери з плавання серед людей з інвалідністю. Ось, наприклад, тренери незадоволені швидкістю своїх підопічних б'ють спортсменів палицями по спині, щоб ті прискорилися.
Вибачте, мені пояснили, що це не знущання над плавцями, це спеціальна технологія для незрячих спортсменів. Попередження щодо бортика залишилось певна відстань. Але на шляху до перемоги завжди є проблеми. Ну, тут проблеми, тут такі проблеми великі. Які? Ступеньки називаються. Колено приклонення перед басейном. Нормально так от. Кожен день. А якщо серйозно, на цих змаганнях дуже приємна та дружня атмосфера. Для когось це просто можливість гарно провести час, а для когось серйозна робота на результат. А які цілі маєш? Попасть на Олімпіаду, стати олімпійською чемпіонкою. Чого-то показати, самому себе доказати, що я щось можу, щось вмію, якісь місця займати. Мене звати Антон, я паралімпійсь, двократний призер Ріо. Мама, я в тілікі. Я хочу присвятити друге місце своєму улюбленому співаку Святославу Вакарчуку. Сподіваюся, він у відповідь присвятить мені пісню. Ну, або хоча б назве на честь мене одну зі своїх залисин. Бо я назвав на честь нього одну зі своїх. Терміново. З вікна випав крокодил. У Білгород-Дністровському Одеської області з вікна п'ятого поверху випав крокодил. А нічого терміновішого немає? О! Мешканці Білої Криниці на Рівненщині влаштували консервативну революцію та вийшли на протест проти мобільного зв'язку. Два десятки жителів Білої Криниці зібралися біля встановленого на базі колишньої котельні мобільного радіотехнічного об'єкту. Причиною конфлікту стала ця бетонна опора. Селяни не пустили будівельників на майданчик з ретранслятором. Тільки не треба одразу насміхатися з цих людей. Може, в Білій Криниці здавна живе комуна Амішів і їм все, що працює на електриці, чуже і огидне. Ми так зрозуміли, вони збирають. Збираються ставити нову вишку. Наша вимога така, що взагалі цю вишку демонтували і більше ніякої вишки тут не ставили, тому що вона нам не потрібна. Схоже, для цієї жінки везо у Білій Криниці ніби барадур для хобітів. І взагалі, кому в 2018 році потрібен мобільний зв'язок? Діди-прадіди спокійно без нього жили, і ми проживемо. Адже є ще телеграф, азбука Морзе, кінні дилежанси врешті-решт. В даний час ми хочемо просто поставити освітлену опору для охорони території. Мешканців Білої Криниці просто так не обдуриш. Вони знають, що все це частина диявольського плану, мета якого – щоб у білокриничан постійно боліли ноги. Ця антена, вона вилучає радіацію. І ми, і наші діти, які тут проживаємо, маємо цим всім дихати. Нам всім болять дуже ноги. Ага, болять ноги, коли дихаєш радіацією з антени. Зрозуміло. Екстрим-тури до Прип'яті – це вже вчорашній день. Якщо ви хочете побачити місто, де шаленіє лічильник Гейгера, і все просто світиться від радіації, їдьте в Білу Криницю. Обладнання тут встановили сім років тому, пригадує місцева мешканка Лілія Подганюк. І переконує, жителі навколишніх будинків та учні сільської школи відчули негативний вплив. Жінці щодня доводиться дихати мобільною радіацією, і через це вона вже сім років повільно вмирає зі швидкістю один день в день. Вона вилучає радіацію. І ми, і наші діти, які тут проживаємо, маємо цим всім дихати. Треба негайно залучати провідних вчених світу. Ми маємо знайти спосіб, як врятувати мешканців Білої Криниці від радіації, якої вони дихають через вежу мобільного зв'язку. Головний інженер заперечує, санепідемстанція порушень не виявляла. Обіцяє, в разі проведення 4G буде ще безпечніше. Поки головний інженер з Рівненщини разом з Петром Порошенком носяться зі своїм 4G, тільки в Білій Криниці знають, що ця нагляда, Назва насправді означає чотирьох вершників апокаліпсису – голод, горе, геї, гугл. Інколи в це важко повірити, але на світі є хороші люди. Вони живуть не лише заради себе, а роблять кращим життя інших людей. Наші сьогоднішні герої – лікарняні клоуни. Це цілий світовий рух людей, які інколи професійно, а частіше як волонтери, розважають пацієнтів дитячих лікарень. Роблять яскривішим і веселішим життя дітей, які змушені боротися з важкими, часто смертельними хворобами. Як ви встали лікарняним клоуном? Я почала шукати якісь цікаві для себе шляхи свого життя, де я ще можу застосувати себе. І в певний час я переглянула фільм «Петча Адамс Цілитель». 
І він настільки мене торкнувся, я зрозуміла, що моє місце, де я можу бути корисною, це діти, які довгий час в лікарні, я можу якимось чином змінити їхнє перебування. І я почала шукати шляхи, як потрапити в лікарню. І коли я прийшла, ну, я була таким дивним клоуном, який отримав шок і пускав просто бульки. Ну, з чого? Ні, от. Ось. А, от. Так. Просто це тобто п... вся моя вистава була мовчки. А як ви всередині почувалися? От ви вперше потрапили там в палату та, до дітей. Я не могла в той момент знайти з ними контакт. І я коли побачила, що немає якби, зворотнього зв'язку, я просто стала і розуміла, що це останній мій вихід, більше мене ніхто не запросить. Але на цьому зупинятися не хотіла. І коли я побачила плакат чи щось було таке, що в Києві відбувся тренінг лікарняної клоунади. Я тоді зрозуміла, так ось як це називається, те, що я хочу. Взагалі було страшно вже на тренінгу, бо я ніякого відношення до театрального мистецтва, ні до чого немає, ніякого мистецтва. Коли давали якісь вправи, наприклад, уявіть, що ви якась там бульбашка. Я такий трохи був. Хто ви за освіти? Хто в цій професії? Я економіст. Міжнародна економіка і якби взагалі ніяк уявіть собі, мав сюди що ви попасти. міжнародний економіст, бульбашка. Так. Чи у вас образи? Так, от коли я записався е, перший раз, сказали: бери з собою якийсь сценічний костюм. Кімнастичний костюм. Я був на морі, купив в Криму. Тобто ви капітан? Так. Ну, я Тоша, в мене різні Тоша. образи. Тоша. Так, дивне ім'я. <сум> Насправді воно прийшло спонтанно. Так залишилося зі мною. Дуже зручне зразу да. обігрувати. Да. Тоша теж. Тоша, да. ну, тобто навколо цього раємось. можна трохи. Який результат вашої роботи? От ви зайшли в палату, потім вийшли. От. Зміна атмосфери. Мабуть, найголовніше – це змінити атмосферу в палаті, коли дитина ну, якби, трошечки відволікається, хоча б на певний час угу. від того простору, в якому вона знаходиться. Ну, і не тільки дитина, і батьки. Так, і батьки. Десь, по-моєму, півроку назад з'явилась позиція в Охмадиті. Одну нашу колегу взяли… В штат. Я навіть не знаю, в штат? Так. Штатний підприємець, так. Але вона знаходиться в постійно в лікарні. Якби вона ходила там 8 годин від палати до палати і весела, вона на довго не вистачила. Вона вже там являється як їх другом, яка ходить з ними на процедури. Вона може заспокоїти, пожаліти когось, щось просто поговорити. Mm-hmm. В веселому одязі, але як друг. А скільки все ж таки потрібно таких клоунів, наприклад, на Київ, на вашу думку? Ну, порахувати лікарні, відділення, час. От е, приїжджали до нас клоуни з Італії. Вони з Тревізо, невеликого якби, відносно міста, але там 200 клоунів. І ми сказали, у нас 8 клоунів. На все місто? На це місто, так. Е, шукаємо волонтерів, до речі. Знову відбулось Євробачення. Таке саме, як завжди. Норвегія знову прислала того ж самого Скрипаля. Та сама співачка з Росії знову не заспівала у фіналі. І навіть Руслана та сама так само щось там виступала. Перемогу так само святкував хтось такий самий. Такий самий, кого ви забудете через тиждень, якщо взагалі все ще пам'ятаєте, хто там переміг. Ауч. Ауч. Терміново. Я дуже перепрошую. Це було абсолютно не таке Євробачення, як завжди. Усі артисти та представники 43 країн-учасниць за традицією пройшли доріжкою. Цього року вона не червона, а блакитна, оскільки тема конкурсу присвячена океану. Колір доріжки! Вона тепер блакитна, а не червона. Неймовірно, яка глибина реформ. Таке враження, що за зміни на Євробаченні взявся сам Петро Порошенко. Сьогодні у нашому музичному лайві київський гурт «Блум Скорда». Це найромантичніший гурт з усіх, які були у нас на музичних лайвах. Отже, у нас в гостях гурт «Блум Скорда». Я дуже радий, що ви до нас прийшли. Даніл, привіт. Привіт. Особливо радий тому, що нарешті в нас з'явився хоч хтось в цьому кадрі, в кого так само, як у мене, Русі Вуса. Це дуже приємно бачити. Навзаєм. 
Я читав, що ви свій стиль чи свою музику описуєте як блюз, який хоче бути фанком. Так, який що прагне означає? бути фанком. Ну, це означає, що ми пишемо сумні пісні, але хочемо писати веселі пісні. І у висновку виходить такий мікс. Я бачу, що тобі навіть важко посміхатись зараз. Так. Сьогодні ви будете грати пісню з нового альбому Так, вже? це буде якраз якби, перша ластівка з цього альбому. Як пісня називається? «Моя Каліфорнія». Про що вона? Розкажи трошки. Це метафора про якесь своє місце, про свою власну Каліфорнію. Не про ту Каліфорнію, яка вже існує у Штатах, а про свою, місце... про свою внутрішню. Так. Що там такого є, чим, чого немає в реальному світі тут, в цій Каліфорнії? Просто у нас були гурти, які співали, і там нічого не було зрозуміло зі слів, і тому я, наприклад, питаю, раптом у вас теж така пісня. Я, ні, ні. У нас, у нас все зрозуміло. Супер. Отже, у нас зараз у музичному лайві програми «Грати пес як душка гривня» знак питання «Долар нуль». Гурт «Блум Скорда» і їхня пісня «Моя Каліфорнія». Але у них живуть найкращі дівчата Ти виріс на станції, на котру ми вночі приходили спати Твої однокешники побили так себе, що сумно дивитись Закрий сльозу сховище і наливай собі і ще маргарити Сонячний заєм 